নমস্কার সানন্দা নিউজে আপনাদের স্বাগত জানাই আমি সুদীপ্ত আপনাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে চোখ রাখব বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংবাদে ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় আমফানের প্রভাবে গোটা পশ্চিমবঙ্গে সমুদ্র তীরবর্তী জেলাগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার তথা গোটা দেশ রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের পাশে আমফান বিধ্বস্ত এলাকাগুলি পরিদর্শনের পরে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে পশ্চিমবঙ্গের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা মোকাবিলার জন্য রাজ্যকে এক হাজার কোটি টাকা দেওয়ার কথাও ঘোষণা করলেন তিনি এদিন তিনি হেলিকপ্টারে বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন এরপর বসিরহাটে প্রশাসনিক বৈঠকে বসে ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়নের পরই এই ঘোষণা করেছেন তবে কেন্দ্র কি প্যাকেজ দিতে চলেছে তা এখনও স্পষ্ট নয় বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন শুক্রবার সকাল পৌনে এগারোটা নাগাদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিমান কলকাতা বিমানবন্দরে নামে তাকে স্বাগত জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়রাও বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা বিমানবন্দর থেকে হেলিকপ্টারে প্রধানমন্ত্রী রওনা দেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা গোসাবা কুলতলি ডায়মন্ড হারবার সহ বিভিন্ন এলাকা এবং উত্তর চব্বিশ পরগনা রাজারহাট মিনাখা হিঙ্গলগঞ্জ সন্দেশখালী হাসনাবাদ বসিরহাট আকাশপথে ঘুরে দেখেন তিনি পরিদর্শন শেষে বসিরহাটে নামে প্রধানমন্ত্রী কপ্টার বসিরহাট কলেজে প্রশাসনিক বৈঠকে বসে জেলা প্রশাসনের কর্তাদের কাছ থেকে ক্ষয়ক্ষতির বিশদ হিসাব নেন মোদী পরে তিনি জানান যে ত্রাণ ও পুনর্গঠনের জন্য পশ্চিমবঙ্গকে এক হাজার কোটি টাকার প্যাকেজ দেওয়া হবে আম্পানি যাদের মৃত্যু হয়েছে তাদের পরিবারকে দু লক্ষ টাকা করে এবং আহতদের পঞ্চাশ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী चाहे घरों का उजड़ जाना हो अनेक प्रकार का चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो चाहे व्यापार जगत से लोग जुड़े हुए हो चाहे खेती क्षेत्र से जुड़े हुए हर किसी को नुकसान होता है आज मैंने हवाई निरीक्षण करके बारीकी से इस प्रभावग्रस्त विस्तार को मुख्यमंत्री जी के साथ गवर्नर श्री के साथ दौरा करके उसको देखा है अभी राज्य सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से मेरे सामने जो भी प्राथमिक आकलन है उसका ब्यौरा दिया है हमने तय किया है कि हो सके उतना जल्द डिटेल में सर्वे हो कृषि का हो पावर सेक्टर का हो टेलीकम्युनिकेशन का हो घरों की जो स्थिति है इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्थिति है केंद्र सरकार की तरफ से भी तत्काल एक टीम आएगी और वो टीम इन सभी क्षेत्रों में सर्वे करेगी और हम मिल करके रिहेबिलिटेशन हो रिस्टोरेशन हो रिकंस्ट्रक्शन हो उसकी व्यापक योजना बना करके बंगाल की इस दुख की घड़ी में हम पूरा पूरा साथ देंगे सहयोग देंगे और बंगाल जल्द से जल्द खड़ा हो जाए बंगाल जब से जल्द तेज गति से आगे बढ़े इसके लिए भारत सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के काम करेगी और जो भी आवश्यकताएं होगी उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार के जो भी नीति नियम है उसका पूरी तरह उपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल की मदद में हम खड़े रहेंगे কৃষকদের একাধিক দাবিতে গোপীবল্লভপুরে প্রতিবাদ দিবস পালন করলো এআইকেএমএস করোনা সংক্রমণ রুখতে চলা লকডাউনের সময় এবং ঘূর্ণিঝড় আমফানের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা ঝড়ের প্রভাবে যেমন তছনা ছুঁয়েছে ফসল তেমনি দীর্ঘদিন লকডাউনের ফলে চাষীরা উৎপাদিত ফসল বিক্রিয় করতে পারছে না তাই ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের ক্ষতিপূরণ এবং কৃষি পণ্যের সরকারি ক্রয় ব্যবস্থা চালু করার দাবিতে শুক্রবার গোপীবল্লভপুর বাজারের হাতিবাড়ি মোড়ে কৃষক সংগঠন कृषकना ভারতবর্ষের একচেটিয়া পুঁজিপতির ছ লক্ষ বিরাশি হাজার কোটি টাকা ঋণ 
যখন সাধারণ মানুষ খেতে করতে পারছে না চাষি তার ফসলের দাম পাচ্ছে না তাহলে সেখানে কৃষকদের বিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার এক লক্ষ টাকা ঋণ মুকুব করবার কথা বলছেন এমনকি পরিযায়ী শ্রমিকদের পর্যন্ত তারা যাতায়াতের ভাড়াটুকু বহন করবার করতে চেয়েছেন এই অবস্থায় সারা ভারত কৃষক খেতে মজুর সংগঠনের পক্ষ থেকে আজ আমরা গোটা দেশ জুড়ে প্রতিবাদে সামিল হয়েছি যে কেন্দ্রীয় সরকার এই লকডাউনের মধ্যে যেভাবে পুঁজিপতিদের পোষণ করে সাধারণ মানুষ শ্রমজীবী মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে তার প্রতিবাদে আমাদের এই কর্মসূচি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশিয়ারি থেকে বেলদাগামী একটি আটা বোঝাই টাটা এসি গাড়ি গঙ্গা যমুনার কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাজ্য সড়কের উপরই উল্টে যায় স্থানীয়রা গাড়িটির কাছে গিয়ে আটা দেখতে পেয়ে সন্দেহ করে ওগুলো রেশনের আটা এরপর স্থানীয়রা বেলদা থানায় খবর দিলে বেলদা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আটা বোঝাই গাড়িটিকে আটক করে স্থানীয়দের দাবি ওগুলো রেশনের আটা ওগুলো কোনো অবৈধভাবে পাচার করা হচ্ছিল তবে পুলিশ জানিয়েছে বিষয়টি পুরোপুরি আলাদা রেশনের আটা নয় কেশিয়ারির একটি দোকান থেকে আটা কিনে নিয়ে সোনা কনিয়া যাচ্ছিল গাড়িটি আর ওই আটা মাছের খাবারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল পাশাপাশি দোকানের মালিক ও ঘটনার কথা স্বীকার করে নিয়ে জানান ওইগুলি মাছের খাবার আমাদের কাছে সমস্ত রকম বৈধ কাগজপত্র রয়েছে আবারও নয় গ্রামে তৃণমূলে যোগ দিলেন বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য দেশ জুড়ে চলছে লকডাউন ঘর বন্দি মানুষ তার মধ্যেই নয় গ্রামের মলম গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সদস্য সবিতা দলুই বিজেপি ছেড়ে যোগ দিলেন তৃণমূলে মলম গ্রাম পঞ্চায়েতের আটজন পঞ্চায়েত সদস্য তার মধ্যে বিজেপির চারজন ছিল যদিও পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলেই ছিল সবিতা দলই তৃণমূলে যোগ দেওয়ার সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেল তৃণমূল একের পর এক বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যরা তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় তৃণমূলের দাবি নয় গ্রামে বিজেপির ভাঙন শুরু হয়েছে যোগদান করলেন স্বাভাবিকভাবে আমাদের মলম গ্রাম পঞ্চায়েত চার চার ছিল বিজেপি চার তৃণমূল চার আমরা বোর্ড গঠন করেছিলাম আজকে সবিতা দলাই তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করার পরে তৃণমূল কংগ্রেসের স্ট্রেন দাঁড়ালো পাঁচ বিজেপি তিন অত আড়াই বছর পূর্ণ হওয়ার আগে আমরা পাঁচ আসন পেয়ে যাওয়ার কারণে অতএব আমাদের এটা আর রিক্স থাকলো না আমফান ঝড়ের তার প্রকোপ দেখার জন্য তার ভয়াবহ রূপ দেখার জন্য যেহেতু প্রধানমন্ত্রী আমাদের বাংলাতে এসছেন আজকে বেশি কিছু বলবো না আপনার কাছে প্রত্যাশা করব একটা প্যাকেজ যে আমফান পরবর্তী পুনর্গঠনের জন্য আপনি দিয়ে যাবেন এটাই আপনার কাছে আমাদের প্রত্যাশা করোনাময় পরিস্থিতিতে প্রাক্তনদের পাশে দাঁড়ালেন বর্তমানেরা বাঁকুড়া জেলা পুলিশের উদ্যোগে কোতুলপুর থানা এলাকার অবসরপ্রাপ্ত এনভিএফ কর্মীদের ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেওয়া হলো উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার গণেশ বিশ্বাস নিজে প্রসঙ্গত এক সময় জেলা পুলিশে কর্মরত বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত এনভিএফ কর্মীদের একটা বড় অংশ আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে রয়েছেন সরকারি নিয়ম মেনে অবসরকালীন পেনশন প্রাপকদের তালিকায় তারা পড়ে না এই অবস্থায় যখন সেই সময় প্রান্তিক মানুষ চরম সমস্যায় তখন এক সময় সহকর্মীদের পাশে দাঁড়িয়ে নজির সৃষ্টি করল বাঁকুড়া জেলা পুলিশ অবসরপ্রাপ্ত এনভিএফ কর্মী নেপাল চন্দ্র রায় জানিয়েছেন অনেকদিন অবসর নিয়েছি এই প্রথম জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে সাহায্য পেলাম অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার গণেশ বিশ্বাস বলেন কোতুলপুর থানা এলাকার সাঁত্রিশ জন প্রাক্তন সহকর্মীকে আমরা জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দিলাম আগামী দিনেও এই মানুষগুলির পাশে জেলা পুলিশ থাকবে বলেও তিনি জানান বাঁকুড়া জেলা পুলিশের উদ্যোগে প্রথমবার আমরা যারা প্রাক্তন কর্মী ছিলাম কর্মী ছিলাম তাদেরকে ত্রাণ দেওয়া হল এই জন্য বাঁকুড়া জেলা পুলিশকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার নাম নেপাল চন্দ্র রায় এটা বাঁকুড়া জেলা পুলিশের একটি উদ্যোগ এই উদ্যোগে কোতুলপুর থানা তার হচ্ছে অন্তর্গত যে সমস্ত আমাদের প্রাক্তন সহকর্মীরা আছে সেই প্রাক্তন সহকর্মীরা সাঁত্রিশ জন এখানে উপস্থিত ছিলেন 
তাদের সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং নর্মস হচ্ছে মেনটেন করিয়ে তারা কে কেমন আছে সেগুলো সম্পর্কে একটু খোঁজখবর নেওয়া হলো এবং আমাদের এন্ড থেকে তাদের জন্য ক্ষুদ্র কিছু খাদ্য সামগ্রী আমরা হচ্ছে তাদের হাতে তুলে দিলাম বিশ্ব মহামারী করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুসারে ইংলিশ বাজার শহরের সব কটি ওয়ার্ডের অলি গলি সব পুরো মার্কেট স্যানিটাইজ করার প্রক্রিয়া শুরু করে দিল পুরসভা শুক্রবার সকালে ব্যাটারি চালিত স্প্রে ডিজিটাল মেশিন মুখে মাস্ক এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম তুলে দেওয়া হলো পুরো কর্মীদের পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে সব ওয়ার্ডে ধাপে ধাপে স্প্রে করার কাজ হবে প্রথম ধাপ অনুযায়ী এক থেকে পনেরো নম্বর ওয়ার্ডে সেই প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হবে দ্বিতীয় ধাপে উনত্রিশ নম্বর ওয়ার্ড পর্যন্ত চলবে শহরে আবারও স্যানিটাইজ প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় খুশি পুরবাসীরা এ বিষয়ে ইংলিশ বাজার পুরসভার চেয়ারম্যান নিহার রঞ্জন ঘোষ বলেন কোভিড নাইনটিন এর প্রভাব জেলা জুড়ে রয়েছে তাই উনত্রিশটি ওয়ার্ডে এই অলি গলিতে স্যানিটাইজ করা হবে প্রথমে এক থেকে পনেরো নম্বর ওয়ার্ডে হবে পরই পুরো এলাকার বাজার হাসপাতাল এই কাজ করা হবে আমাদের দপ্তরের মন্ত্রী সদ্য ববি হাকিমের সহযোগিতায় এবং নির্দেশে আমরা ফায়ার ব্রিগেডের সঙ্গে যৌথভাবে আমরা স্যানিটাইজার ট্যাগ করছিলাম কিন্তু ফায়ার ব্রিগেডের দিয়ে করতে গিয়ে আমাদের ওয়ার্ডের যে ছোট ছোট রাস্তাগুলো রয়েছে সেখানে আমরা এই কাজগুলো করতে পারছিলাম না তাই সেই এলাকায় যেন আমরা স্যানিটাইজারটা করতে পারি বলে আমরা পুরোটা এরকম ব্যাটারি চালিত মেশিন কিনেছি সেই গলিগুলো এবং কোনো বাড়িতে যদি সেরকম কোনো প্রয়োজন পড়ে তাহলে আমরা বাড়ির মধ্যেও ঢুকে আমরা এই স্যানিটাইজারটা করবো প্রতিটা ওয়ার্ডে চার দিন করে এই স্যানিটাইজারটা হবে অল্টারনেট আজকে এক থেকে পনেরো নম্বর ওয়ার্ড পর্যন্ত এই কাজটা শুরু হলো কালকেও এক থেকে পনেরো হবে তারপরে ষোলো থেকে উনত্রিশটা ওয়ার্ড করবে বাজার করব এবং হসপিটালগুলো করা হবে পৌরসভার যত বাজারগুলো আছে সেখানেও আমরা এটা করব এবং এটি এর আগে যে মেশিনটা ছিল সেটা হচ্ছে হ্যান্ড মেশিন সেখানে শ্রমিক ভাইরা যারা কাজ করতেন তাদের খুব অসুবিধে হতো কিন্তু এখানে তাদের দৈহিক পরিশ্রমটা লাগবে না মেশিন চালানোর জন্য অটোমেটিক ওয়েতে সুইচ টিপলে ব্যাটারির মাধ্যমে সেই কাজটা আমরা করতে পারবো এবং আগে ফ্লোরটা খুব অল্প ছিল এবং ফ্লোরটাকে বাড়ানোর জন্য নানা রকম রিপিলও রয়েছে এখানে যেখানে যেরকম প্রয়োজন সেই রিপিলগুলো লাগে এটাকে একটু কাজটাকে করবে এবং আশা করি এই কাজ করলে জীবাণুমুক্ত আমরা আরও ভালোভাবে করতে পারব একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের গ্রাহক সেবা কেন্দ্র থেকে গ্রাহকদের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগ উঠল যার জেরে শোরগোল পড়েছে এলাকায় ঘটনাটি খড়গপুর লোকাল থানার বাগুয়া সলে অভিযোগ শুক্রবার এক গ্রাহক কুড়ি হাজার টাকা তোলে তার অভিযোগ কেন্দ্রের বাইরে এসে তিনি সেই টাকা গুনে দেখেন দু হাজার টাকা কম রয়েছে টাকা কম দিচ্ছেন গ্রাহক সেবা কেন্দ্রের কর্মীরা এই অভিযোগে এদিন কেন্দ্রে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয় বিক্ষোভ দেখান অনেকেই গ্রাহক সঞ্জয় শাসমলের অভিযোগ কুড়ি হাজার টাকা তোলার জন্য কর্মীকে বলি সেই টাকা দেবার পর গুনে দেখি আঠেরো হাজার টাকা অথচ সে বলছে কুড়ি হাজার টাকা দিয়েছি এর বিহিতের দাবি জানাচ্ছি আমরাকে বলল যে কুড়ি দশ হাজার টাকা দু হাজার টাকার নোট দিচ্ছি আর দশ হাজার টাকা পাঁচশো টাকার নোট দিচ্ছি তাহলে এটা পাঁচটা হওয়ার কথা আর দু হাজার টাকার নোট আর সেটা কুড়িটা হওয়ার কথা এইখানটা ভিড় বলে এই যে এইখানটা দাঁড়িয়েছে বাচ্চাটা ওইখানটায় গন্তি করছি গন্তি করে দেখলাম যে এটা চারটা দিয়েছে তাহলে মনে হয় এটা দিয়েছে এটা যখন করতে করলাম এটা দশ হাজার কিন্তু এটা আইলো আট হাজার আইলো উনি বললেন দেখুন পড়ছে রয়েছে নাকি বলে পড়লে এতগুলো লোক আছে এই যে অভিযোগটা করছেন এটা কি দীর্ঘদিনের অভিযোগ নাকি আজকেই প্রথম তিনি জানান সুরাহা না হলে দিনের পর দিন এমনই চলতে থাকবে তা হতে পারে না মানে ও তো বলছে একবার একবার নয় বারবারই হচ্ছে আগের বারও মানে হয়েছিল তিনজনের মানে বাইশশো টাকা মানে তুলেছে আর দু হাজার টাকা মাকে দিয়েছে প্রমাণ আছে এখনো মোবাইলে দেখাতে পারি তারপরে পুলিশকে ডাকা হয়েছিল পুলিশ এসেছিল বলে ঠিক আছে 
মানে প্রমাণ পুলিশ সব পেয়ে গেছে যে নিচে নিয়েছে ও ঠিক আছে মানে ফেরতও দিয়েছে বলছে ঠিক আছে আরেকবার হলে ওকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাবো বারবার এরকম হচ্ছে এখন পুলিশও যদি কিছু না করে আমরা কি করবো বলো কি চাইছে না এখন এই মুহূর্তে खड़गपुर थाना पुलिस घटन स्थले कैश मिलिए देखार पर दूहजार टा बी है टाइम फिर दें पुलिस सामने फिली সে বলছে এত লোক আছে ফেলেনি টেলেনি কিছু না তখন বলছি তাহলে তো আমি এখন কিছু করতে পারবো না যতক্ষণ আমি ক্যাশ মিশে মিলাই তারপরে আমি তোমাকে দেখে করবো এখন আমি কিছু করতে পারবো না যে তারা চলে যায় বাড়ি ঘুরে এসে বলে যে তোমার বয়ান বন্ধ করে দেবো যে গেটে লাগছে গেটে লাগিয়ে দিচ্ছে আমাকে বেরোতে দেয়নি কোনো কাস্টমার না এই ঘটনাটা এই যে টাকা কম দেওয়ার ঘটনাটা বারবার অভিযোগ উঠছে আপনার নামে কি বলবেন এই বিষয়ে বা আপনার কর্তৃপক্ষকে কি বলবেন দেখুন এখানে হচ্ছে যে টাকা গোনার মেশিন নেই जमा ग्रामीण चाली पुलिस लकडाउन फले बार्जन एदि के दिन पर ईद उत्सवे स्वमीर का ऐले मे सह निजे नतून जामा कपड़े आबदार कर स्त्री কিন্তু হাতে টাকা না থাকায় স্ত্রীর শখ পূরণ করার ক্ষমতা ছিল না স্বামীর এ নিয়ে দিন কয়েক আগে দুজনের মধ্যে ঝামেলা হয় রাগ করে ছেলে মেয়ে নিয়ে বাবার বাড়িতে চলে যায় স্ত্রী এই পরিস্থিতিতে মানসিক অবসাদে ভুগতে শুরু করে স্বামী শেষ পর্যন্ত শুক্রবার সকালে নিজের ঘর থেকে স্বামীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় ঘটনাটি ঘটেছে রতুয়া এক ব্লকের পরানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মালদাপট্টি গ্রামে মৃত যুবকের নাম মোহাম্মদ সাদ্দাম মিয়া বয়স সাতাশ বছর তারা তিন ভাই এক বোন বাবার দুটি ছোট লরি রয়েছে সেই লরি চালাতো সাদ্দাম ও তার মেজ ভাই তিন ভাইয়ের মধ্যে সাদ্দামই ছিল বড় ন বছর আগে তার বিয়ে হয় এলাকারই যুবতী মোস্তারি খাতুনের সঙ্গে তাদের দুই ছেলে মেয়ে মেয়ে সুহানি বয়স সাত বছর ছেলে সুলতান বয়স পাঁচ বছর স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে শুক্রবার ভোরবেলায় রোজা ধরতে শেহেরি খাওয়ার জন্য সাদ্দামকে ডাক দিতে থাকে সাদ্দামের মা ফুলো বিবি 
তবে সাদ্দাম ডাকে সাড়া না দেওয়ায় তার মা ঘরে লক্ষ্য করে দেখেন ঘরের ভেতর ফ্যানের সাথে ঝুলছে সাদ্দামের দেহ মায়ের চিৎকারে জেগে ওঠে পরিবারের লোকজন ও গ্রামবাসী খবর চায় রুতুয়া থানায় ঘটনার খবর পেয়ে সকাল আটটার সময় ঘটনাস্থলে আসে রুতুয়া থানার পুলিশ সাদ্দামের বাবা আজুল মিয়া বলেন বাড়িতে ছোট একটা মুদিখানার দোকানও আছে আমি ওকে সেই দোকানটা দিতে চেয়েছিলাম বলেছিলাম ও বড় ছেলে ও ভালো থাকলে পরিবারও ভালো থাকবে ওকে বলেছিলাম ওর ইচ্ছা হলে গাড়ি চালাতে পারে ইচ্ছা হলে দোকানও করতে পারে শেষ পর্যন্ত ও নিজেই আমাকে বলে ও গাড়ি চালাবে আমাকে দোকানে বসতে বলে ছেলে পরিবার থেকে আলাদা হতে চায়নি বৌমা চেয়েছিল এ নিয়ে বৌমা অবশ্য কোনোদিনও বাড়িতে গন্ডগোল করেনি তবে লকডাউনের মধ্যে ছেলে আর বৌমার মধ্যে টাকা পয়সা নিয়ে একটু গোলমাল হয়েছিল আমাদের কারোর হাতেই টাকা পয়সা নেই দুটো গাড়ি বসে রয়েছে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে গাড়ি কেনা হয়েছিল লকডাউনের ফলে গাড়ির লোনের কিস্তিও চালাতে পারছি না ওর ছেলে মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে ওকে চিন্তা করতে বারণ করেছিলাম কিন্তু কোথা থেকে কি হয়ে গেল বুঝতে পারছি না আমার মনে হয় লকডাউনের স্ত্রীর সঙ্গে টাকা পয়সার গোলমালের ঝেড়েই মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে ছেলে এমন ঘটনা ঘটিয়েছে এই বিষয়ে রতুয়া থানার ওসি কুনাল কান্তি দাস জানিয়েছেন আপাতত মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি অভিযোগ জমা পড়লে সেই মতো ব্যবস্থা নেওয়া হবে বর্তমানে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ আমাদের মনে হচ্ছে যে কিছু বউ নিয়ে কোনো ঝামেলা হয়েছে এখন ইনকাম টিনকাম নাই ছেলে ইনকাম করতে পারে না মরদ না হয়ে তুমি মেয়ে ছেলে হওয়া ভালো ওগুলো ভেবে কোনো টেনশন করেছে ছেলেটা কবি ওর স্ত্রী ঝগড়া করে গিয়েছিল বাড়ির ছেড়ে বাড়ি থেকে পরশু দিন গেছে দুদিন আগে ঝগড়াঝাটি হয়েছে সানন্দা নিউজ আমার আপনার সবার খবর বাড়িতে থাকুন সুস্থ থাকুন করোনার বিরুদ্ধে লড়তে থাকুন নমস্কার